എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അളവെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണിത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അളവൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായിട്ട് മറ്റേ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ല വശം ഉള്ളിലാക്കി ഇതുപോലെ വെക്കുക നല്ല വശം ഉള്ളിലാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കരയും ഇതുപോലെ അരേഞ്ച് ആ കര ഭാഗം തീർത്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കര അതേ ഭാഗം തീർത്ത് നിർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കാൻ പോകുന്നത് ലെങ്ത്ത് ആണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നിർത്ത അളവ് ഇരുപത്താറ് നമ്മൾ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തി ഏഴ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത്തേഴിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചര നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കിട്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒന്നര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് പോകും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ചര കിട്ടും ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നെക്ക് ലൈൻ വെക്കണം നെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വരും നമ്മുടെ പതിനേഴാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വരും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് നെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് പറയില്ല കാരണം നമ്മുടെ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് ലൈനാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നയൻ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പക്ഷെ ഇത് സ്ലിം ഫിറ്റ് അല്ല ലൂസുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കഷമൊക്കെ ലൂസ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെക്കും ആം ഹോൾ അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഒരു പത്തഞ്ച് കിട്ടും പത്തഞ്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടും അപ്പം ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ അത് ഇരുപതാകും ഇരുപതാകുമ്പം രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൂസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പതര അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ലൂസ് ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറക്റ്റാണ് ഒമ്പത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതര ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കിട്ടണതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലൂസ് ഷർട്ട് ആയ കാരണം കുറച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നെറ്റ് ലൈനായി ചെസ്റ്റ് ലൈനായി ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വയ്ക്കണം അത് ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പിനാണ് ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഹോളും ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുന്ന സാധനവും മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് മാത്രം മതി രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ സീം അലവൻസ് ഒക്കെ താഴെയും മേളിലും പോണ സീം അലവൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് ബട്ടൺ ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പാണ് ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് ബട്ടൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് നെക്ക് ലൈൻ 
ഇത് നെക്ലൈൻ എടുക്കുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏതാണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാല് പറ്റാ ഒരു സീം എല്ലാം ഒക്കെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനും വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത വേണ്ടത് മുപ്പത്തി എട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് നാലിഞ്ച് ലൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വിശദമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അതാദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ചെസ്റ്റ് ലൈനായി ഇനി ലൂസ് നമ്മൾ നാലഞ്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആകുമ്പം ഒരിഞ്ച് അത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലൂസ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് സി മലവൻസ് സി മലവൻസ് ഒരിഞ്ച് സി മലവൻസ് ഒരിഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇനിയുള്ളത് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഈ ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ മടക്കി അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ കാലിഞ്ച് ഇത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒന്നേ കാലിഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചും ഒരു പുള്ളി കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസ് ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരിഞ്ച് വെക്കുകയാണ് ലൂസ് ഷർട്ട് ആണല്ലോ ഒരിഞ്ച് നമ്മൾ ശകലം കയറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് മുക്കാലിഞ്ച് മിനിമം വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് പുള്ളി കൂടെ കൂട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ അധികം ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ടേ രണ്ട് പുള്ളി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് മുപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റേ ചെസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ഫോർ ഇത് ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഇത് സി മലവൻസ് ഇത് അല്ല ഇത് ലൂസ് ലൂസ് ഇത് സി മലവൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടൺ സ്റ്റിപ്പ് കയറി നിൽക്കാനുള്ളത് അത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലൂസൊന്നും വെക്കണില്ല അതായത് സ്ലിം ഫിറ്റല്ല ലൂസാണ് അപ്പം ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പതാണ് അപ്പം നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും സെയിമായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ ഒരുമിച്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളൊരു പഴയ ഷർട്ട് എന്നാണ് ആ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിങ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഷർട്ട് പിരുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ആളിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഷർട്ട് പിരിക്കാനും അത് നല്ല എടുക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം നാൽപ്പത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചു അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പത്ത് ഇനി സെയിം തന്നെ ലൂസ് നാ ലൂസ് ഒരിഞ്ച് ഒരിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡിലും ഓരോ ഇഞ്ച് കയറുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് കിട്ടും അടുത്ത ബാക്ക് പീസിലും ഈ സെയിം ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ നാല് നാലഞ്ചാവും ഇനി സെയിം തന്നെ സെയിം അലവൻസ് ഒരിഞ്ച് അടുത്തത് നമ്മൾ ആ ബട്ടർ സ്റ്റിപ്പ് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരിഞ്ച് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇത് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഒരു ആളുടെ അളവ് നിന്ന് ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് കൃത്യം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസിൽ പോവും പിന്നെ ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് കയറി നിൽക്കും ബാക്കി പതിനൊന്നും ഒരു രണ്ട് പുള്ളിയും വരും പതിനൊന്നും ഒരു രണ്ട് പുള്ളിയും വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു ഒരിഞ്ച് സീ മലവൺസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പതിനൊന്നേ മുക്കാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ മുക്കാലഞ്ച് കയറി നിൽക്കുമ്പം ബാക്കി ഏതാണ്ട് പത്തേ മുക്കാൽ ഒരു കാലഞ്ചിൻ്റെ അതായത് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കയറി നീങ്ങുമ്പം പത്തര ഉണ്ടാവും രണ്ട് പുള്ളി നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചാൽ രണ്ട് പുള്ളി മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ആ രണ്ട് പുള്ളി
മുപ്പത്തെട്ടും നാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതാണ് നമുക്കിവിടെ പത്തരയും രണ്ട് പുള്ളിയും കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പുള്ളി നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പുള്ളി വന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിലെടുക്കുക ഈ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം യോജിപ്പിച്ചായി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കറി കിട്ടും ലൂസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത്ര ഇത് മതി ഇത് ലൂസ് ചാട്ടാണ്ട് ഇത്ര ഇത് മതി ഇനി ഈ ലൈന് ഇവിടെ എടുക്കണം ഒമ്പതര നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കണം ഏഴ് ഒരു പുള്ളി കറക്റ്റ് പത്തും രണ്ട് പുള്ളിയും കിട്ടും നമുക്ക് അത് രണ്ട് പത്തര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ പത്തര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ലൂസ് വരും ഇരുപതൊക്കെ നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് 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 രണ്ടേ മുക്കാൽ വരും സീം അലവൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ നെക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഈ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റും കൂടി ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പായി ചെസ്റ്റ് ലൈനായി നെക്ക് ലൈനായി എല്ലാം ബട്ടൺ സ്റ്റിപ്പ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കുക അതേപോലെ ആം ഹോളും ഷേപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏഴര വരുന്നുണ്ട് ഏഴര മൂന്ന് നിൽക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൂളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് കൈ കൊണ്ടും വരയ്ക്കാം ടൂളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ലൈനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലൊരു പണി കൂടി ഉണ്ട് ചെറിയ പണി കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പതിമൂന്നര ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ടര ഒരു ചൂടെ കഴിയുമ്പം പതിനൊന്നര പതിനൊന്നര എന്ന് പറയുമ്പം പതിനൊന്നര ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരില്ല കുറച്ചുകൂടി കുറയും കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തി എത്രയാണ് വേണ്ട നാൽപ്പത്തി നാല് വേണം നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് അരേ തന്നെ പതിനൊന്ന് രണ്ട് പുള്ളിയെ കൂടുതൽ വരുള്ളൂ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാക്ക് പീസും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പതിമൂന്നര അഞ്ച് ഒരു ആറാം മുക്കാൽ ആറും ഒരു മൂന്ന് പുള്ളി കിടന്നോട്ടെ ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ടിഞ്ച് വെക്കുക ഇത് 
இது வச்சுட்டு இது சரியாக சேர்த்துக்கலாம் வேணாங்க இது வச்சு நமக்கு வரைக்கான இது வச்சுட்டு ஆவசியம்ல இது கரெக்டான இந்த கை கொண்டு வந்து ஷேப் செய்து எடுத்தா கை கொண்டு வந்து ஷேப் செய்து எடுத்தா அது செறியொரு கருவ் கிட்டணும் ஷேப் செய்து எடுத்தா அப்போ இது இத்தையானது இதுன்னு கட் செய்து மாற்றுக்க அந்தட்டான பேக் பீஸ் நம்ம எடுக்க அப்போ நம்ம கட்டிங் இதில் காணிக்கில்ல வீடியோ லெங்க்து குறைக்கானு இப்போ மார்க் செய்தெல்லாம் மனசிலாயல்லோ இந்த எத்தையான இது செஸ்ட் லைனு இது போட்டம் லைனு நெக் லைனு இது நம்ம நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன இது இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னே முக்கால் இது டோட்டல் பன்னிரண்டர இது பதிமூணர இது ரெண்டு இன்ச் இத்தனையான இதில் உள்ள அளவுகள் அப்போ ஈ அளவாக்க நம்ம வைக்கணும் விஷயமாயிட்டு பறஞ்சிட்டுண்டு அப்போ இது கட் செய்து மாற்றுவாங்க மிஸ்டேக்கு வந்துட்டுண்டு கட்டிங்கில் அப்போ அது எப்படியான ஈ ஆம் ஹோல் கட் செய்தது சரியாயிட்டில்ல இது ஒன்பதரையான ஆம் ஹோல் இவ்வளோ வந்திருக்கணது ஒன்பதரையான நம்ம இது செஸ்டின்ற லெங்த்தான முப்பத்தெட்டுன்ற ஃபோ ஃபோர் பை டிவைட் பை முப்பத்தெட்டான அப்போ நமக்கு ஒரு அஞ் அரை இஞ்சின்ற வித்தியாசம் வரும் அது எங்கேன்னு வச்சு கழிஞ்சால் நம்மளோட ஷோல்டர் பதினேழு இன்ச்சான ஷோல்டர் பதினேழு இன்ச்சான அப்போ பதினேழு ப்ளஸ் ஒரு இஞ்சு சீம் அலவன்ஸ் பதினேழு எட்டர ஒன்பது ஒன்பதான நமக்கு ஈ லைன் மார்க்க செய்யணும் நம்ம ஒன்பதரையான மார்க்க செய்தது அது தெட்டான அது நம்ம மாற்றி மார்க்க செய்யணும் ஒன்பதி செய்யும் அப்போ ஒன்பதிலப்போ பதினெட்டு பதினெட்டில் அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் தையல் தும்ப போய் கழியுமோ நமக்கு பதினேழு கிட்டும் பதினேழான நம்ம ஷோல்டர் ஷோல்டர் நம்ம இப்படி மார்க்க செய்யணும் ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നാണ് പക്ഷെ അത് ചെറുത ചെറുതാണെങ്കിലും അത് പിന്നീട് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി എൻ്റെ സെൻ്റർ കൂടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് കറുവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതിൽ ഇനി ഒരു കട്ടിങ് കൂടി വരും ஒரு கட்டிங் கூடி வராது ஃப்ரண்ட் இது பேக் பீஸின்ற கட்டிங் ஆனி செய்துக்கிறது இது நம்ம ஸ்டிச்சிங் சமயத்தான நோக்கிட்டான பாக்கி கட் செய்ய அப்போ இத்தையான ஈ ஃப்ரண்ட் பீஸில் கட்டிங் இது வச்சுட்டு நம்ம ஆன பேக்கு பீஸ் கட் செய்ய கழிஞ்சோம் அடுத்த பேக் பீஸான கட் செய்யணது வீடியோ லெங்க்து குறைக்கானு நம்ம அதை வந்து கட் செய்துட்டான் ஈ வீடியோ எடுக்கிறது அப்போ அது இத்தனை உள்ள ஈ ஃப்ரண்ட் பீஸ் നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക രണ്ട് ഇഞ്ച് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് പിൻ ചെയ്യുക ആൻ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പീസ് തുണിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചുള്ളൂ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളൂ ആ പീസിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കറക്റ്റ് ലെവലായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടറിയാം ഈ പീസിനേക്കാളും ഇത് കുറവുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഈ പോയിൻ്റ് നാലും കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ മാർക്ക് നേരെ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് കട്ടിങ്ങിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് അങ്ങോട്ട് മടക്കി ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് മടക്കണം അത് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോവും അത് മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ലെങ്ത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക 
മേൽ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൃത്യം രണ്ട് ഇഞ്ച് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാം ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ പണി ഇത് ബാക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് പീസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഫ്രണ്ടായി ബാക്കായി ഇനിയുള്ളത് സ്ലീവാണ് സ്ലീവ് പുറകെ വരും നമ്മൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ലീവ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ് കട്ടിങ് പ്രത്യേക സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീക്കും ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലീവാണ് അപ്പം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ആം ഹോൾ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ആം ഹോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതരയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വെച്ചത് ഒമ്പതര ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ അറേഞ്ച് നമ്മൾ ലൂസ് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒമ്പതര ആം ഹോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒമ്പതരയാണ് നമ്മളെ അളവ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളിത് സ്ലീവ് കട്ടിങ് എന്നൊരു വീഡിയോ ചെറിയൊരു പാട്ടായിട്ട് കൂടി ഇരുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണ് ചില വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒമ്പതരയാണ് നമ്മുടെ ഇത് അപ്പോൾ ആ അളവിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒമ്പതര കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഏഴര എട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് ഡബിൾ ഫോൾഡാണ് നാല് പീസായിട്ടാണ് രണ്ട് പീസായിട്ട് ഒറ്റ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് കൃത്യം നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നാലിഞ്ച് ഈ നാലിഞ്ചിൽ എവിടെയാണോ ഒമ്പതര വരുക നോക്കുക ഒമ്പതര അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് നോക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ലീവ് കട്ടിങ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നാലിഞ്ച് വെക്കുക നാലിഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എവിടെയാണോ ഒമ്പതര നമ്മുടെ ഒമ്പതരയാണ് ആം ഹോൾ അത് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചു നോക്കുക എട്ടര കിട്ടുന്നുണ്ട് എട്ടര അല്ല എട്ടേ മുക്കാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എട്ടേ മുക്കാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എട്ടേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിലെ ഹാൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ചുറ്റളവ് എടുത്തത് നമ്മൾ ടാപ്പ് പിടിച്ച് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചും താഴെ എട്ട് ഇഞ്ചും അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിന് ഇത് എട്ടേ മുക്കാലിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് പോയാലും ഒരു ഏഴേ മുക്കാലുണ്ടാകും ഏഴേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പതിനഞ്ചോളം നമുക്ക് മിനിമം കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ചോളം ഇങ്ങനെ ലൂസ് ഒരു മൂന്നിഞ്ചോളം ലൂസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഒരു വയസ്സായ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലൂസ് വെച്ച് വെച്ചാണ് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് അളവിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സ്ലീവ് എടുത്തത് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ ഇനി തയ്യൽത്തുമ്പ് പോകാനുണ്ട് സീം അലവൻസ് പോകാനുണ്ട് അതാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചോളം സീം അലവൻസ് പോകും പിന്നെ നമ്മളൊരു രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ അല്ല സ്ലീവ് ബാൻഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂട്ടി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലൊക്കെ ആ ഫൈനൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വെക്കണം കാരണം ഇവിടെ മറ്റേ ബട്ടൺ സ്റ്റിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോകും ഒരു അല്പം കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്ത് പ
താഴെ നമ്മൾ എട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്കറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലീവ് പാൻറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പതിനാല് കിട്ടും സ്ലീവ് പാൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ആറ് മുക്കാൽ വെച്ചാലും മതി ആറ് മുക്കാൽ മതിയാവും സ്ലീവ് പാൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ലീവ് പാൻറ്റാണ് വെക്കണത് ബാക്കി ബ്ലാക്കറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമാണ് എന്നിട്ട് സ്കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പീസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റോംബ് വാരിയുടെ സെൻറ്റർ നാലേ മുക്കാൽ വരും നാലേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം നാലേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇത് നമ്മളെ ആംബോൾ കറി വെച്ചൊരു മു ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതേ ഗ്യാപ്പിൽ അടച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആം ഹോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാലും ചൂടി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ അത് ഒരു പീസിൽ വരുള്ളൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എടുക്കണം നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ് ആദ്യം ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ നോക്കണ്ട അത് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആം ഹോള് ഒമ്പത് അര അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ഒമ്പതര നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒമ്പതര ഇവിടെ മിനിമം കിട്ടണം എങ്കിലും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ആം ഹോളിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈയുടെ അളവെടുത്തതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇതിപ്പോൾ അത് ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ആം ഹോൾ ഈ ബാക്ക് ആം ഹോളിൽ കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ആം ഹോളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നൂത്തി ഇടുക ഇങ്ങനെ നൂത്തി ഇടുക ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നൂത്തി ഇടുക അപ്പോൾ ഈ നൂത്തി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പീസ് ഓൾറെഡി നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരണം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബാക്ക് ആം ഹോൾ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമേ അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യം അപ്പം ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ചെറിയ ഡോട്ടിട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആം ഹോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാൻഡിൽ വരുന്ന ആം ഹോളാണ് ഈ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് വരും അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 
സ്ലീവ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർക്കി വെക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം തയ്ക്കും മാർക്ക് വെക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മളിത് ആദ്യമേ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പഴയതുപോലെ വെക്കുക ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ലീവിലുള്ള പണി ഇനിയുള്ള ഒരു പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്കറ്റ് വരും അത് എവിടെയാണോ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് പറഞ്ഞ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത് പഴയതുപോലെ തിരിച്ച് മടക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ ബ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം നമുക്ക് അളന്നും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു എടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്നൊരു അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മടക്കി ഇതല്ല മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ആ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെട്ടിനാണ് നമ്മളെ സ്ലീവിൻ്റെ ബ്ലാക്കറ്റ് വരണം ഇവിടെ അളന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കിട്ടും മൂന്നര ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ബ്ലാക്കറ്റൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്കറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിച്ചിരി പണിയുണ്ട് അപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ പണി ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ഷർട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സെറ്റിംഗ് സമയത്താണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് ബാക്ക് പീസ് സ്ലീവും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ലീവ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട് പീസ് ഫ്രണ്ട് പാനല് ബാക്ക് പീസ് സ്ലീവ് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു പീസ് യോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി യോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിശദമായിട്ട് ഇത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നാലായിട്ട് തുണി മടക്കി വെക്കുക അത് നാലായിട്ടാണ് മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഷോൾഡർ ലെങ്ത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഒരു ഒരിഞ്ച് കൂടെ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനേഴ് പതിനേഴും അരഞ്ച് നമ്മൾ പതിനേഴ് അരഞ്ച് സ്ലീം അലവൻസ് കൂടെ വയ്ക്കുമ്പം സ്ലീ സ്ലീം അലവൻസ് കൂടി വാക്കണം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വരും അല്ല പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ട് അരഞ്ച് അരഞ്ച് നമുക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനേഴ് കിട്ടും പതിനേഴാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് നോക്കണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലിട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലത് നമുക്ക് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്തുള്ള എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ നാലര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ച് ഈ മാർക്കിങ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യോക്ക് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പം അര ഇഞ്ച് എത്തുന്ന വെച്ചാൽ തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാലര ഇഞ്ച് ഈ നാലര ഇഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാലര ഇഞ്ച് ഈ നാലര ഇഞ്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം വെച്ചായിരുന്നു ബാക്ക് പീസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറവാണ് ആ രണ്ട് ഇഞ്ചും നാല് തയ്യൽ തുമ്പും നാല് തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ ഒരു തയ്യൽ അര ഇഞ്ച് പോവും ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് പോവും അതുപോലെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് പീസിലും ബാക്ക് പീസിലും പോകും അങ്ങനെ ആണ് നാലിഞ്ച് ആ റേഞ്ച് കൂടുതൽ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് റേഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് മുക്കാൽ രണ്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ ഈ ഒന്നേ മുക്കാൽ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ ആണ് നെക്ക് ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് അളവുണ്ട് നെക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടേ മുക
നാല് റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഒരു അറേഞ്ച് കൊടുക്കണം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അറേഞ്ച് കൊടുക്കണം ഈ അറേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് റേഞ്ച് വെക്കേണ്ടത് അല്ല ഒന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ അഞ്ച് വെക്കേണ്ടത് അതാണ് കറക്റ്റ് ഇത് മൊത്തം പിടിച്ചു നോക്കുക എത്ര രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഏഴ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഏഴ് റേഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക തോന്നൂടെ വിശദീകരിക്കാം അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോയി നാല് റേഞ്ച് നാല് റേഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൽ കുറച്ചതും നാല് തയ്യൽ തുമ്പും നാല് തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വീതം നാല് രണ്ട് ഇഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇത് അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് നാലര വന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് കയറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴേ ഈ ഈ അര ഇഞ്ചും ഈ അര ഇഞ്ചും പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലര ഇഞ്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ അവിടെ ലെങ്ത് നാലര ഇഞ്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് പോവും ഇവിടെ അറേഞ്ച് പോകും അപ്പോഴേ നാല് റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നാല് റേഞ്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതാണ് നാല് റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറേഞ്ച് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈന് ഒന്നേ മുക്കാൽ നമ്മൾ നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ലെങ്ത്ത് മറക്കണ്ട ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ലെങ്ത്ത് അരേഞ്ച് അരേഞ്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേത് തന്നെ ഇത് രണ്ടേ മുക്കാൽ രണ്ട് രണ്ടേ രണ്ടേ മുക്കാൽ വെക്കാം അത് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് പതിനേഴ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് വരണത് അതെന്ന് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സ്കെയിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ടൂൾ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇത് നെക്കാണ് കഴുത്താണ് നിറം എടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യോക്ക് പീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലുള്ള പണി അപ്പം ഈ നാലര വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കഴുത്താണ് കഴുത്തിൻ്റെ ഫോർമുല കൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവും ഈ ലെങ്ത്ത് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ വരുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് നെക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നെക്ക് എത്രയാണോ നെക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് പതിനെട്ടാണ് അല്ല പതിനേഴാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഇത് ഈ അളവ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പിന്നീട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യോർക്ക് പീസിൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആകെ വേസ്റ്റ് വന്നത് നെക്ക് പീസ് ഇത് യോക്ക് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ആകെ വേസ്റ്റ് വന്നത് ഇത്ര തുണിയാണ് ഈ തുണിയൊന്നും വേസ്റ്റ് ആകില്ല ഇത് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെയും സ്ലീവ് ബാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ പണിക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണം അതിനാണ് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അറുപത് വാങ്ങിയാൽ ഇത് ഇത്ര തുണി ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കി വാങ്ങിയത് ഒന്ന് അറുപത് വാങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അമ്പതാണ് വാങ്ങിയത് ഇത് പത്ത് കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും എന്നാൽ പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വരും അത് വേറെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആകെ ഒരു കോളറും ഒരു സ്ലീവ് ബാൻഡ് പിന്നെ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസും അപ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇടണം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്ര പീസുകളാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 
അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ അളവുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാകാനും വിഘ്നേഷനൊക്കെ പഠിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബാക്ക് പാനൽ യോക്ക് സ്ലീവ് ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോളറും സ്ലീവ് ബാൻഡും പോക്കറ്റുമാണ് അപ്പോൾ കോളറും കോളർ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കണം സ്ലീവ് ബാൻഡും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഇനി ഇടുന്നതല്ല സ്ലീ സ്ലീവ് ബാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോളർ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇടണം വിശദമായിട്ട് വിഘ്നേഷിനൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കോളറിൻ്റെ കോളറും സ്ലീവ് ബാൻഡും കൂടിയേ നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ക